আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে আশিনগর পিচ অফ পার্ক ঘুরতে আসছি আর পুরো ভিডিও জুড়ে এরা আমার সাথে থাকবে চলেন আশিনগর পিচ অফ পার্ক ঘুরতে যাই এইটা হচ্ছে আশিনগরের মেইন এন্ট্রেন্স আর আমরা এখানে এন্ট্রেন্স দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করব ভিতরে অলরেডি পিকনিক চলতেছে চলেন দেখা যাক ভিতরে কি হয় এটা হচ্ছে এন্ট্রেন্সের একদম শুরুর দিকে ডান দিকে রাইড আছে আর এই জায়গাটা হাফ সার্কেলের মতো করা দেখতে সুন্দর পরিবেশ এইখানে ঢুকতে এই সুন্দর একটা পরিবেশ উপভোগ করা যাচ্ছে ডান দিকে নৌকার রাইডগুলো দেখা যাচ্ছে চলেন সামনের দিকে যাওয়া যাক আচ্ছা এই দিক থেকে জায়গাটা দুই দিকে বা আমরা প্রথমে বাম দিকে যাব তারপর ডান দিকে যাব এখানেও আমরা অতি পরিচিত সেটা দেখতে পাচ্ছি তারপর আমরা ডান দিকে যাব এখানে দেখতেছে বাচ্চারা খেলাধুলা করতেছে রাইড নিচ্ছে অতি কষ্টার দিকে পার হয়ে ডান দিকে গেলাম আপনারা যারা কাপেল আসবেন জায়গাটা তাদের জন্য খুবই উপভোগ্য হবে জায়গাটা খুবই সুন্দর চারপাশে পাতা বাহারিতে গল্প আর ছবি উঠানোর জন্য জায়গাটা খুবই সুন্দর একটা প্লেস যারা ফুল ভালোবাসেন তাদের তো কোনো কথাই নেই জায়গাটা এনজয় করবেন আর সামনে একটা প্রোগ্রাম চলতেছে আমরা তাদের সাথে কথা বলবো পারমিশন নিব তারপর দিয়ে একটা ভিডিও নেব চলেন যাই এটা ছিল মিরাসর শিল্পকালে একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তো অনুষ্ঠানটা যথেষ্ট সুন্দরই ছিল আমরা অনেকক্ষণ ছিলাম কিন্তু আমরা অল্প কিছুক্ষণ ভিডিও ধারণ করেছি তারপর আমরা বসে অনুষ্ঠানটা উপভোগ করতে লাগলাম আমরা অনুষ্ঠানটা ভালো উপভোগ করেছি অনুষ্ঠানটা উপভোগ্য ছিল আমরা ভালোই এনজয় করতেছিলাম এখন আমরা বাম দিক থেকে ডান দিকে যাচ্ছি ওই দিকে মিরাসরা শিল্পকালের প্রোগ্রাম চলতেছে ধন্যবাদ আলবিকে আমাকে একটা আইসক্রিম দেওয়ার জন্য আলবি থেকে জানতে পারলাম যে আইসক্রিম টাকা আইসক্রিমটা ষাট টাকা নিয়েছে এখানে চল্লিশ টাকার আইসক্রিমগুলো পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ টাকাটা ষাট টাকা বিক্রি করা হচ্ছে অবভিয়াসলি দাম একটু বেশি হবে এই জায়গাটা বাচ্চার অনেক পছন্দ করবে পাশে রাইড আছে এই যে বিভিন্ন প্রাণীর যে স্ট্যাচুগুলো করা আছে এগুলোও অনেক উপভোগ্য বাচ্চারা দেখে এনজয় করবে এই যে অ্যানাকন্ডা জলহস্তি এই যে ঘোড়ার রাইড সব কিছু মিলাই সুন্দর একটা প্লেস আমাদের এই পুরো টুরে শিখতে এই দুষ্টামিগুলো ভালো লাগতেছিল যদিও সে অনেক দুষ্টামি করতেছিল আমরা এদিকে দেখতেছিলাম আর সে ওইখানে দাঁড়াই কি জানি করতেছিল যখনই শিক্ষক আমরা ডাক দিলাম শিক্ষক কী করতেছ ক্যামেরা দেখার পাশাপাশি কি একটা লজ্জা পেয়ে গেল আল্লাহ ও ইচ্ছা করেই করছে এটা ও অনেক দুষ্টামি করছে সবাই মিলে রাইডে ওঠার সিদ্ধান্ত নেই তো টাকা নেওয়ার পালা এদিকে শিখতে হচ্ছে সে দশ টাকা নোটগুলো থেকে পুরাতন নোটগুলো খুঁজতেছিল কারণ টিকিট কাটা দিলে সে পুরাতন নোটগুলো দিবে এই জন্য সে পুরাতন নোটগুলো খুঁজতেছিল আর বাকিরা মোটামুটি টাকা দিয়ে দিছে যারা টাকা দেয় তাদেরগুলো আমরা ম্যানেজ করে নিয়েছি তারপর আমরা টিকিট কাটার জন্য যাই টিকিট কাটা শেষ হলে আমরা যখন উঠবো চিন্তা করি তখন দেখি যে আগে থেকে অনেকগুলো মহিলা উঠে আসে তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম পর আমরা পরের রাইডে উঠবো আর এই ফাঁকে আমরা যাই পাশে একটা খেলার দোকানে সবাই অনুভূতি জিজ্ঞাসা করতেছে পার্সোনালে আমি একটু ভয় পাইছি আসলে প্রথমে তো এনজয় করার মতো ছিল বাট পরে ব্যক্তিগত ভয় পাইছি আর আমার পাশে তো এরা কান্নাকাটি শুরু করে দিচ্ছে প্লিজ তো পুরো কান্নাকাটি শুরু করে দিচ্ছে
ভিডিওটিকে <laughs> আসলে জায়গাটা উপভোগ কর আমরা এনজয় করতেছি চলো সামনে থেকে অগ্রসর হই এই জায়গাটা সুন্দর একটা জায়গা আপনি পরিবার নিয়ে ঘুরতে পারবেন ছবি উঠাতে পারবেন পাশে বসার জন্য বেঞ্চিও দেওয়া আছে তো পাঠানতলি বালিকা উচ্চতলায় মেয়েরা জিজ্ঞাসা করতেছিল আমার চ্যানেলের নাম কি কিন্তু আমার চ্যানেলে কোনো নাম না থাকার কারণে বা আমি কোথায় আপলোড করবো সেটা আমি আসলেই জানতাম না এটা সার্টেন একটা ভিডিও করা এই জন্য আসলে আমি বলতে পারি না মনে হয় বাজে সংকটের জন্য ভাঙা চোরা লাগাইছে অথবা কোনো ডিজাইন এরকম আমি আসলে বলতে পারবো না কিন্তু এটা একটা ভাঙা চোটের স্ট্যাচু অবশ্যই খাটটা ভাঙা মানে হাতের আঙুল টাঙুল এগুলো ভাঙা সো আমরা এই স্ট্যাচু নিয়ে সময় নষ্ট না করে আমরা সামনের দিকে গেলাম সামনের দিকে সুন্দর পরিবেশ শীতল এখানে আপনি ছবি উঠাতে পারবেন কেবল নিয়ে বসতে পারবেন আড্ডা দিতে পারবেন আমরা সামনের দিকে যাবই চিন্তা করতেছিলাম তখনই মনে হলো আমাদের ক্যামেরাম্যান কোথায় ক্যামেরাম্যান সি আমি অনেকক্ষণ ধরে পাওয়া যাচ্ছে না আমাদের মতো আমরা অল্প ধরেন না মাঝামাঝি বয়স হওয়ার পরে যতটা ভয় পাইছি ছোটরা তো হয়তো আরো ভয় পাবে বা তিন জয় হবে আমরা স্পোর্টের একদম ভিতরে চলে এসেছি আসলে অনেকগুলো জায়গায় ঘোরার কথা অনেকগুলো টাইম ছিল হাই ভাই ভাই আসলে এই জায়গাটাতে পুরোটা ঘোরার মতো স্পেস থাকলো এটা একটা পার্ক স্টারে তারা ছবি উঠাচ্ছে ভালো আসবে আশা করি সোজা হাঁটলে সামনের দিকে আমরা একদম শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাব আসলে এই জায়গাটাতে বয়স যাওয়ার মেয়ের কারণ হলো যে বাম দিক থেকেই ট্রেন যায় একদম ট্রেন খুব কাছাকাছি যায় আর ট্রেনের শব্দটা অনেক বেশি হয় তো এখানে ট্রেন হাউসের মধ্যে একটা জায়গা আছে কত উঁচু নিচের ওই আপনি যদি এদেরকে ইস্তি আঁকার প্রিন্স এদেরকে দেখেন তাহলে দেখবেন আমরা জুম করে ওটা দেখে অনেক ছোট জায়গা যাচ্ছে অর্থাৎ এটা অনেক উঁচু একটা জায়গা উঁচু একটা ট্রেন্ট হাউস ওইখান থেকে নেমে আমরা বাম দিক থেকে সোজা গেলাম যাওয়ার যাওয়ার পরে একদম শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছালাম শেষ প্রান্তে গিয়ে যখনই দাঁড়াই তখনই আসলে বাম দিক থেকে ট্রেন যাচ্ছিল তো আমি আসলে আমার বয়সগুলো মানে ভালোভাবে ক্লিয়ারলি নিতে পারিনি আপনারা অবশ্যই ট্রেন দেখতে পাচ্ছেন এখন তো এখানে আর বেশিক্ষণ দাঁড়াইলাম না পিছনে আরও যে একটা রাইড আসা আমরা একদম শেষ পয়েন্ট থেকে সামনের দিকে যাচ্ছি ওই জায়গাটাতে যাওয়ার পরে আসলে ফাইনাল টাস্টে নেওয়া হবে এবং প্রত্যেকটা কথা হচ্ছে যে এই ট্যুরে স্পোর্টটা আপনারা যদিও অনেক বেশি এক্সপেকটেশন নিয়ে আসবেন সেটা ফুলফিল হবে না তবে ফ্যামিলিগতভাবে যদি ছোটোখাটোভাবে দিতে আসেন তাহলে এটা ভালো মতো তিন চার ঘন্টা কাটানোর মতো একটা প্লেস কিন্তু আপনি শুধুমাত্র একটা জায়গার জন্য আসলে এই জায়গাটা কখনোই স্ট্রং প্লেস হবে না এবং এই জায়গাটা কখনোই আপনি কন্টিনিউ করতে পারবেন না আপনাকে মাস্ট বি দুই থেকে তিনটা প্লেসের টার্গেট নিয়ে এখানে আসতে হবে আর এখানে আপনি যদি খেয়াল করেন ভালো কোনো রাইট নাই ভালো কোনো সেফ নাই এই দিকগুলো যদিও আমরা ট্রাই করতেছি ভালোভাবে ক্লিয়ার করার জন্য আর যতটুকু সম্ভব আমি তাদেরকে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি আই হোপ এই জায়গাটাতে যতটুকু স্পেস নেওয়া উচিত ততটুকু স্পেস নিতে পারবেন আদারওয়াইজ ঠিক নয় এইখানে এই বাচ্চাগুলো গজল করতে করতে ধোলাই চড়তেছিল তাই একটা শর্ট কিনা গজল করার স্টাইলটা অনেক সুন্দর ছিল এই স্পোর্টসের ভিতরের অংশটা অনেক সুন্দর আমরা যদিও ওই দিকে গেছি এদিকে হচ্ছে রোড ওই দিকে একটা পার্ট আছে কিন্তু এই জায়গাটাতে আপনি গেলে এদিক থেকে ঘুরে অনেকগুলো রাইড পাবেন এখানে ধরনা একটা পাবেন আর দুটা টেন্ট হাউসের মতো স্পেস পাবেন যেটা পুরো মিরাসরে এলাকাটা দেখা যাবে আর আমরা যদি বাম দিকে একটু ক্লোজ করি তাহলে ওইখানে হচ্ছে রেল লাইন কাছাকাছি যদি কখনো ট্রেন যায় তাহলে ওই জায়গাটা ফিল করা যাবে তো আপনারা এদিকে আসলে মিনিমাম তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট থাকতে পারবেন চাইলে এক ঘন্টা স্পেন্ড করতে পারবেন কারণ এক ঘন্টা স্পেন্ড করা স্পেন্ড করার মতো জায়গাটা এখানে আছে সামনের দিকে একটু হাঁটা পরে আমরা বাম দিকে কমন ওয়াশরুম দেখি আর ডান দিকে চেয়ার দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ যারা কমন ওয়াশরুমে থাকবে তারা কমন ওয়াশরুম ব্যবহার করবে আর ডান দিকে কেউ চাইলে বসে তাই জন্য অপেক্ষা করতে পারবো আর এখানে বসে অনেকে অবশ্যই আড্ডাও দিচ্ছে আপনিও চাইলে আড্ডা দিতে পারবেন অনেকেই আড্ডা দিচ্ছে 
রসগোল্লার থেকে আমরা বাম দিকে গেলে রেস্টুরেন্টে যেতে পারবো তো সো আমরা এখন রেস্টুরেন্ট থেকে যাওয়ার চেষ্টা করবো আবার ডান দিকে সোজা গেলে ওই দিক দিয়ে ঘুরেও রেস্টুরেন্টে যাওয়া যাবে প্লাস ডিরেক্ট বাম দিক দিয়ে গেলে স্পেসটা সহজ হবে বাম দিক থেকে আমরা হাঁটা শুরু করলাম একটু গিয়েই দেখি যে একটা অ্যানাকন্ডা আর বেহস্য ক্যানাকন্ডা নিয়ে দুষ্টামি করতেছে তারা একটু মজা নিচ্ছে তারপর এখানে কিছু ঘোড়ার স্ট্যাচু করা ঘোড়া আছে পরিবেশটা সুন্দর বাচ্চারা এনজয় করার মতো আর ডান দিকে খেয়াল করলাম যে স্টেজ দিয়ে প্যান্ডেল করে বিশাল একটা প্রোগ্রামের আয়োজনের ব্যবস্থা করা আছে সুন্দর এটা দুশো মানুষ একসাথে প্রোগ্রাম করতে পারে देखते আমরা যখন বোটে গিয়ে বোটের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে বোট রাইড কত করে বললো যে প্রতিজন বোট রাইড পঞ্চাশ টাকা করে আর একটা বোটে হচ্ছে সর্বোচ্চ চারজন উঠে নেবে তার মানে দুশো টাকা দিয়ে আপনি একটা বোট কিনতে পারেন আসলে উপভোগ করার জন্য যে বয়সে সীমাবদ্ধ হতে হবে এরকম কিছু না সামনে আবার যাকে দেখতে পাচ্ছি তিনি একটা সরকারি হাইস্কুলের শিক্ষক উনি ওনার বাচ্চাদের সাথে টুরে আসছেন আর এসেই বাচ্চাদের সাথে উপভোগ করতেছেন হাতের পৃথিবী ওঠে ছবি নিচ্ছেন বাচ্চারা ওনার ছবি নিচ্ছেন তো ওনার সাথে কথা বলার পরে আমরা আসলে সামনের দিকে যাব সামনের দিকে অগ্রসর হব দেখতে পেলাম যে মুখ ফুলে মুখ ফুলে শয়লা পুরো আমরা সবগুলা সামনের এই অংশটাতে আপনি যদি খেয়াল করেন এখানেও খালি স্পেস আছে এখানে এই জায়গাটাতে অনেকে ছবি উঠেছে চাইলে আপনি ছবি নিতে পারেন তো সামনে একটু খালি জায়গা দেখে ছাউনির মতো অংশ দেখে আমরা ভাবলাম যে ওইখানে গিয়ে আমরা রেস্ট নেব আসলে রাইড নেওয়ার পরে রোদের মধ্যে হেঁটে পুরো টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলাম আপনি যদি এখানে আসেন তাহলে সাথে অবশ্যই পানির বোতল রাখবেন কারণ পানি খাওয়াটা জরুরি এখানে প্রচুর টেম্পারেচার আর হাঁটতে হাঁটতে টায়ার্ড ফিল করতেছিলাম যদি আপনি এখানে পানির বোতল সাথে না রাখেন তাহলে আপনি ভিতরের থেকে কোনো স্টল পাবেন না পানি কেনার মতো আর তাতে করে আপনি পানি নিতে পারবেন না আর এই জায়গাটাতে আসলেই টায়ার্ড হয়ে গেছে আমরা আসলেই মানে রেস্ট নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় দেখতেছিলাম না তো একটু রেস্ট নেব রেস্ট নেওয়ার জন্য একটা আদর্শ প্লেস আর ছাউনি দেওয়া পাশে হচ্ছে আপনার লেকের মতো একটা জায়গা আর এখানে বসার জন্য ওনারা বিভিন্ন রকমের টুল চেয়ার এই জাতীয় জিনিসগুলো সিমেন্টস দিয়ে তৈরি করা তো বসে এনজয় করবেন যদিও <laughs> ওদের সাথে আছি আমি একটু কথা বলার পরে ওরা জিজ্ঞাসা করে আমাদের চ্যানেলের নাম কি তো আসলে আমি ওদেরকে আমার চ্যানেল সার্চ করে সাবস্ক্রাইব করে দিচ্ছিলাম আপনারা যারা ভিডিওটা দেখছেন তারা যদি ইচ্ছা করেন তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারে এটা সম্পর্কে আপনাদের ইচ্ছা আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে নিউজ টিউটোরিয়াল নৌকার রাইডে তারা অনেক এনজয় করতেছিল তো আমরা ওই মুহূর্তটা দারণ করা থেকে বঞ্চিত করলাম না তাদের রাইডটা এনজয় করতেছিল আর আমরা এটা ভিডিও ধারণ করতেছিলাম ভিডিও ধারণ করতে করতে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম আর অগ্রসর হতে হতেই আমি আমার পরিচিত দু তিনজন কলিগকে দেখতে পাই তাদের কাছে পানি চাই বই প্ল্যান করে যাই কিন্তু আসলে তাদের ব্যাগে প্ল্যান পানি তার শুরু কথা পানির বোতল বলে একটা বোতল আছে তার খালি বাকি সব পেয়ে বলছে তারপর আমরা পানি না পেয়ে হতাশায় সামনের দিকে চলে যাই তাই দিকে এই দিকে যে একটা কিউট পাউনি যে অনেক ভীষণ নয় আর কি করা পানিটা কি পাই নেই এখন সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি সামনের দিকে একটু হাঁটা পরে আমরা বাম দিকে দেখি একটা মাছ মাছের ভিতর অংশটা খালি আর এখানে হচ্ছে বাচ্চারা বসে সবই কাছে আসলে 
দৃশ্য সুন্দর আর সামনে অনেকগুলো জায়গা আছে এখানেও চাইলে আপনারা ছবি নিতে পারেন জায়গাগুলো আসলেই সুন্দর ছবি দেওয়ার মতো একটা প্লেস অনেকেই ছবি নিচ্ছে অনেকগুলো স্ট্যাচু আছে এগুলো ধরে ছবি নিচ্ছে এখানেও সেটা ছবি নিতে পারেন এখান থেকে একটু উপরের দিকে গেলেই আপনি একটা সংসার জায়গা দেখতে পাবেন এখানে দুপাশে অনেকগুলো বাসের বাগান আর কিছু পিলার নির্মাণাধীন অবস্থায় আছে এখানে কি নির্মাণ হবে আমি জানি না সামনের দিকে অগ্রসর হলে আরও সুন্দর পরিবেশ দেখা যাবে এখানে অনেকজন বসে আড্ডা দিচ্ছে পরিবেশটা সুন্দর মানুষের একটা সমাপন ভালোই লাগতেছে তাহলে সামনের দিকে সারাদিন অনেক ছোটোছুটি করে প্রচুর ক্ষুদা লাগছে তো আমরা এখন খাওয়ার ছোট খাওয়ার উদ্দেশ্যে রানা দিলাম আসলে কোন দিকে রেস্টুরেন্ট সেটা খুঁজতেছি তো কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর খবর নিয়ে দেখলাম যে আমরা যে পথে আসি তার থেকে বাম দিকে হচ্ছে খাবার খাবারের যে রেস্টুরেন্টগুলো আছে রেস্টুরেন্টগুলো আমরা এখন সবাই মিলে খেতে যাব খাওয়ার কথাকে আমরা সামনে শুনে এরা অনেক লজ্জা পেয়ে গেছে প্রচুর লজ্জা পাচ্ছে কিন্তু কী করবো আসলে কোথা লাগছে তো আমরা এখন সবাই মিলে খেতে যাব রেস্টুরেন্টগুলো বলতেছিল ওরা বাম দিকে আছে তো আমরা এখন বাম দিকে যাচ্ছি দেখি বাম দিকে গিয়ে রেস্টুরেন্টগুলো খোঁজ করি কিছুক্ষণ পরে হয়তো আমাদের লাঞ্চ ট্রেক হয়ে যাবে তা আমরা বাম দিকে যাই এবং খাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেই রেস্টুরেন্ট খুঁজতে এসে আমরা বাম দিকে অডিটোরিয়ামে দেখা পাই বিশাল অডিটোরিয়াম অডিটোরিয়ামের মধ্যে একদল প্রোগ্রাম করতেছিল আমরা অডিটোরিয়ামটা একটু দেখার চেষ্টা করি ফাইনালি খাওয়ারের জন্য লাইনে দাঁড়ালাম তো সামনে আলভি অলরেডি প্লেট নিয়ে দাঁড়াই আছে আমিও সিরিয়ালে দাঁড়াচ্ছি পিছন থেকে হচ্ছে ম্যাডামরা ডেকে বলতেছিল যে মাঝখানে এসে ঢুকে পড়লাম কেন এটা আমি ঠিক পাই নাই কিন্তু কি করবো আসলে খুদা লাগছিল তাই লাইনের মাঝখানে এসে ঢুকে গেছিলাম আসলে লাভ হয় নাই আমি যখনই খাওয়ার জন্য একটু আগাই দেখি যে একজন মহিলা অলরেডি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে উনি প্রথমে ছেলের জন্য নেয় তারপর আমার হাত থেকে প্লেটটা নিয়ে নিজের জন্য নেয় যাই হোক অবশেষে খাবারের দেখা পেলাম আমাদের খাবারের মেনে ছিল খুব সাদা মাটা প্রথমে হচ্ছে আমরা পোলাও দিই পোলাও নেওয়ার পরে হচ্ছে আমরা চিকেন নিই চিকেনের পরে হচ্ছে এগ এগের সাথে অবশ্যই আমরা দিতে পারি বেগ নিয়েছিলাম তারপর হচ্ছে আমরা কিছু সালাদ প্রবেশ করে দেখলাম যে উপরের দিকে প্রায় তিন তলা সহ মানে একটা উঁচু বিল্ডিং এখানে উপর থেকে আমাদের রেস্টুরেন্ট দিয়ে আমাকে উপরের দিকে ডাকতেছিল ভাবলাম উপরের দিকে একবার গিয়ে দেখি বিয়েটা কেমন তো আমরা সেই দিয়ে উপরে উঠলাম উপরে উঠতে উঠতেই দেখি যে নিচের গানের শব্দে এরা হচ্ছে ডান্স স্টেপ দিচ্ছিল আমাদেরকে দেখে একটু লজ্জা পেয়ে যায় লজ্জা পেয়ে হচ্ছে উপরের দিকে দৌড় দেয় বাট ডান্স স্টেপটা সুন্দর ছিল উপরে গিয়ে খেয়াল করলাম যে পুরা শ্রীনগর দেখা যাচ্ছে এখান থেকে আসলে তিন তলা সমান উঁচু জায়গা উপর থেকে পুরো শ্রীনগর ফিউচার পার্কটা দেখা যাচ্ছে আর এই ক্ষেত্রে দেখতে ওভার ভিউ দেখতে খারাপই লাগছিল না ভালোই লাগছিল আমরা এখানে কিছু কথা থাকার পরে হচ্ছে খেয়াল করলাম যে বাম দিকে একটা রাইড আছে কিন্তু আমরা সেটা ফলো করি নেই আগে কিন্তু উপরে ওটা পরে দেখলাম যে ট্রেনের একটা রাইড বাচ্চাদের জন্য তো সব মিলিয়ে আশ্রীনগরটা অনেক ভূভোগ্য ছিল আমরা এখন বের হয়ে যাব গা আর এরই মাধ্যমে আমরা আমাদের আশ্রীনগরটা শেষ করব আমরা এক্সিট পয়েন্ট দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছি এইটা ছিল এক্সিট পয়েন্ট 
एक्सिट पॉइंट के बेरो है अपना शोचा मेन के पोचों तो पहुंचा लाम पोचनों पर है अमाशते पूरा टीम में चला चलो सब ऐसे डाक्टर से लाम आप पूरा ब्लॉक के इरामों के जो तो स्टेल पोरे थे अमाशते पूरा ब्लॉक के कैमरा फीसन है चलो इफ्तेखर और अखनों वर्षो कैमरा फीसन है से फ्रेंड्स इसी मध्य में हमरा हमारे ब्लॉक से शुरू थी तारा आशीन अगर रास्ते चंद तारा ऐसे गुरु जेते पर हैं जाएगा टक भी शोंदर बनो बुकतो पर और पूरा ब्लॉक जो रामा शायद चिलो हमारे इतिहास में तादेक औषधों को धन्यवाद आज के जो नो अल्लाह पे सब हमारे जो नो दुआ करो बन अस्सलामुअलैकुम